அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஆடோஸ்பாட் தமிழ் இந்த சேனலை பத்தி பார்த்தோம் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் ஆகிய ஆட்டோமொபைல் சம்பந்தமான கேள்விக்கு பதில் சேனல் அப்படின்னு சொல்லுவேன் அந்த வகையில நீங்க நம்ம யாரோட கேள்விக்கு பதில் அளிக்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா செந்தில் குமார் அப்படின்ற ஒருத்தரோட கேள்விக்கு தான் வந்து பதில் அளிக்க போறோம் இவர் என்ன கேள்வி கேட்டிருக்காரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பல்சர் ஒன் பிப்டி ட்வின் டிஸ்க் டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் மாடல் ஃபியூல் மிஷன் வாங்கி பண்ண முடியுமா அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காரு அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாடிஃபிகேஷன் பண்ண முடியுமா அப்படின்ற மாதிரி அதை கேள்வி கேட்டிருக்காரு இவரோட கேள்விக்கான பதில வந்து நம்ம வீடியோல பாக்க போறோம் இவரோட கேள்விக்கான பதில பாக்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த பைக் பத்தி முதல்ல நம்ம பேசிக்கா தெரிஞ்சுக்கலாம் பல்சர் ஒன் பிப்டி அப்படின்ற பைக் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து பலருக்குமே வந்து பிடித்தமான பைக் அப்படின்னு சொல்லலாம் பல்சர்லயே வந்து பெஸ்ட் செல்லிங் பைக் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பஜாஜோட பஜாஜ் பல்சர் ஒன் பிப்டி அப்படின்ற ஒரு பைக் பத்தி சொல்லலாம் அந்த வகையில பஜாஜோட ஒன் பிப்டி அப்படின்ற பைக் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா மூணு மாடல் வந்து இருக்கும்ல இருக்கு ஒன்னொன்று பாத்தீங்கன்னா நியான் இன்னொன்று வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் இன்னொன்று வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்வின் டிஸ்க் இந்த மூணு மாடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா விற்பனை இருக்கு இது விலையுமே வந்து அந்த வேரியண்ட் ஏற்ற மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா மாறுபடும் அப்படின்னு சொல்லுவேன் இந்த இடத்துல எந்த வேரியன்ட் பத்தி கேட்டிருக்காரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பஜாஜ் பல்சர் ஒன் பிப்டி ட்வின் டிஸ்க் அப்படின்ற பைக் பத்தி கேட்டிருக்காரு இந்த பைக் பத்தி பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து நூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது சிசி கொடுத்திருக்காங்க சிங்கிள் சிலிண்டர் ஏர் கோல்ட் இன்ஜின் இந்த வண்டியோட பிஹெச் மட்டும் டார்க் அப்படின்னு பாக்கும்போது பதிமூணு புள்ளி எட்டு பிஹெச் கொடுத்திருக்காங்க டார்க் அப்படின்னு பாக்கும்போது பதிமூணு புள்ளி நாலு என்ன டார்க் வந்து கொடுத்திருக்காங்க வண்டியோட ஃபியூல் ரேட் அப்படின்னு பாக்கும்போது கார்பரேட் தான் வண்டியோட ஃபியூல் டேங் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு பாத்தோம்னா பதினஞ்சு லிட்டர் வந்து வண்டியோட ஃபியூல் டேங் கெப்பாசிட்டி கொடுத்திருக்காங்க வண்டியோட கேர்ஸ் அப்படின்னு பாக்கும்போது ஃபைவ் ஸ்பீட் டிரான்ஸ்மிஷன் அதாவது வந்து அஞ்சு கேர்ஸ் வந்து கொடுத்திருக்காங்க அடுத்து வண்டியோட வெயிட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நூத்தி நாற்பத்தி நாலு கிலோகிராம் வந்து வண்டியோட வெயிட் வருது வண்டியோட வீர் மூட்டு டயர் பத்தி பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுல வந்து செவன்டி இன்ச் அலாயில் கொடுத்துருக்காங்க டியூப்லெஸ் டயர் தான் வண்டியோட பிரேக்கிங் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரெண்டு வீல் டிஸ்க் ரியர் வீல் ட்ரம் பிரேக் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம இரண்டு வெள்ளியுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஸ்பிளே வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி சேஃப்டி பொறுத்தல பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பைக்ல வந்து சிங்கிள் சேனல் பீஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதுவே வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து வண்டியோட சஸ்பென்ஷன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு வீல் வந்து டெலஸ்கோப்பையும் ரியர் வீல் பாத்தீங்க அப்படின்னா ட்வின் ஷாக் அப்சர்வருமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க வண்டியோட ஹெட்லைட் மட்டும் டெய்லைட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹெட்லைட் வந்து ஆலஞ்சு பல்பும் டெய்லைட் பாத்தீங்கன்னா எல்இ லைட்டும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து இந்த வண்டியோட இன்ஸ்ட்ரூம் கஸ்ட் அப்படின்னு பாக்கும்போது ஸ்பீட் மீட்டர் ஓட மீட்டர் ஃபியூல் கேஜ் எல்லாமே டிஜிட்டல்ல கொடுத்துருக்காங்க டேக் மீட்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்லாக்ல வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வண்டியோட மைலேஜ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த வண்டியில நாற்பத்தஞ்சுல இருந்து ஐம்பது கிலோமீட்டர் பெல்ட் வரையுமே வந்து மைலேஜ் எதிர்பார்க்கலாம் வண்டியோட டாப் ஸ்பீட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நூத்தி பத்துல இருந்து நூத்தி பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் பர் அவர் வரையுமே வந்து டாப் ஸ்பீட் வந்து எதிர்பார்க்கலாம் அடுத்து இந்த வண்டியோட விலை அப்படின்னு பாக்கும்போது சென்னையோட ஆன்ரோட் பிரைஸ் வந்து எண்பத்தி அஞ்சாயிரத்துல இருந்து ஒரு லட்சத்தி பதினஞ்சாயிரம் வரையுமே வந்து இந்த வண்டியோட விலை வந்து வருது இதெல்லாம் தான் இந்த வண்டியோட பேசிக்கா டீடைல்ஸ் அடுத்து இவரோட கேள்விக்கான பதில் வந்து பார்ப்போம் இவர் என்ன கேள்வி கேட்டிருக்காரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பஜாஜ் பல்சர் ஒன் பிப்டி டுவெண்டி டிஸ் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மாடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபியூல் இன்ஜினியர் வாங்கி பிக்ஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காரு இதுக்கு சம்பந்தமான ஒரு பதில தான் போன வீடியோலயும் சொல்லியிருந்தேன் அதுல வந்து சிபிஎஸ் பத்தி சொல்லியிருந்தேன் இதுல வந்து ஃபியூல் இன்ஜினியர் பத்தி கேட்டிருக்காரு இதுக்கான பதிலையும் இந்த வீடியோல பாப்போம் இவர் வந்து இந்த பைக்ல வந்து ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் வந்து பிக்ஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காரு பிக்ஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கண்டிப்பா பிக்ஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றது பதில் ஏன்னா ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி பொறுத்தவரை வந்து மாடிஃபேஷன் வந்து நம்ம என்ன வேணாலுமே வந்து மாடிஃபேஷன் பண்ணலாம் ஆனா அப்படி பண்ண நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா நீங்க ஒரு ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் அப்படின்னு பாக்கும்போது நீங்க வந்து ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி வந்து வாங்கி பிக்ஸ் பண்ணுவீங்க அதாவது ஒரு லோக்கல் ஷாப்ல வந்து வேற ஏதோ ஒரு பிராண்ட்ல இருந்து வாங்கி நீங்க பிக்ஸ் பண்ணுவீங்க அப்படி பிக்ஸ் பண்ணுற மூலியமா வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க நிறைய மாடிஃபேஷன் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் நிறைய செலவு பண்ற மாதிரி இருக்கும் அப்படி நீங்க செலவு பண்ணாலுமே அதுக்கான பலன் வந்து கிடைக்குமே அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுவுமே வந்து ஒரு கேள்விக்குறி அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா நீங்க ஒரு ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் பிக் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதே வந்து ஒரு மைலேஜ் தான் வந்து பிக்ஸ் பண்ண சொல்லுவீங்க அப்படி நீங்க எக்ஸ்ட்ரா மாடிஃபை பண்ணி ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் வாங்கி பிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வந்து மைலேஜ் அதிகரிக்குமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுக்கான வாய்ப்பு வந்து ரொம்ப கம்மி அப்படின்னு சொல்லுவேன் இன்னும் கேட்டா வந்து உங்களுக்கு கார்பரேட்டர்ல கிடைச்ச மைலேஜோட நீங்